memurum olduğunu falan ben hiç bilmiyordum. Yani benim böyle bir bilgim yoktu ki. Ben devlet memuru, emekli insanım. Yani 25, 27 seneye yakın orada çalışmışım. Tamam köy çocuğuyum da. Sonra eski köy evleri yapmaya başladım. Yani içimden geldiği gibi aklımda kalan şeyleri. Sonra araştırdım bu nedir işte eski köy evleri internette şudur budur bilmem ne diyaroma falan karışma çıktı. Ya bu diyaroma neymiş falan dedim. Baktım ki bunun da bir adı diyoramaymış. Yani maketleştirme. Eski işte kurguları, şeyleri, köy şeylerini veya eski bir köy evlerini. Öyle diyarom olarak da öyle öğrendim ben. Yani başka da bir bilgim, bir bilgim de yok. Kursa da gitmedim zaten. Sonra emekli olduktan sonra birkaç sene sonra işte bir kanı yapmaya şey yaptım. Yani bu köy kültürü olduğu için bizde dedim bir kanı yapayım. İnternetten araştırdım. Bir projesini de buldum aslında şeyini. İşte onu onu yapmaya başladım. Onu yaptım. Herkes çok beğendi. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. İşte hediye bile etti kardeşlerime bilmem ne. Sonra biraz daha gelişti tabii. Yine yapmaya başladım. Devam ediyorum. Bir kanı daha yaptım. Baktım ö- öteki kanı yani iki tane çıtay çakmışsın, bir de işte yuvarlak bir şey koymuşsun. Ona benzer bir şey oldu, olmuş. Ya verin dedim, şunları atın da kırın da ben size yenisini yapayım. Kimisi verdi, kimisi vermedi. Babam öğretmendi, Çankırı'nın Şabanöz ilçesinde. Ben de Karakoçaş köyündenim aslında. Köyümüzle e, ilçenin arasında 10 kilometre falan. Biz yazları köye giderdik. Kışında işte babam öğretmenin olduğu için, bizim okullar falan olduğu için şeye gelirdik, Şaban Özü'ne. Bu Şaban Özü'ndeki kiralık evimiz aslında. Ya orada işte aynı aklıma geldi birden. Dedim ya ben burayı bir yapayım. Yapmaya çalıştım, bir beceremedim. Yani hoşuma gitmedi. Sonra dedim ben bunu yaparım. Yani benim şeylerim öyledir. İlk başlangıçta yani bayağı zorlanırım. Ufak bir şey de yapsam yapmadığım bir şeyse belki 10 gün onun artık uğraşırım. Yani şey yapmam, pes etmem. Dedim ben bunu yaparım. Yaptım hatta işte oradaki gibi şey vardı. Orada var mesela gaz lambası vardır. Bir yerde bir cam gibi bir yer vardır. Oraya gaz lambasını o zaman elektrikler şöyleydi bizim kazadayken. Gece 12'ye kadar dizel motorlar vardı. Onlar çalışırdı. Dizel motorlar Saat 12'de işte sinyal verirdi artık yavaş yavaş söneceğim diye birkaç kere. Ondan sonra pat diye sönerdi. Tabii gaz lambasına kalıyorsun. O gaz lambasını o camın önüne koyardık. Koridorda şey yapardı. Aydınlanırdı. Ona baktıkça acayip anlar canlanıyor insanın gözünde. Orada mesela hatta bizde amcamın oğlu vardı. O da okur bizde kalırdı. Mesela o Somya'da biz ikimiz yatardık bir tanesinde. Hatta o Somya'da şeydi, sünger yataktı, yün de yoktu yani yün yatak da değildi yani. Babam da tek öğretmen zaten, üç çocuk var, bir de amcasının oğlu var, okutuyor. Benim annem zaten ev kadını. Yemin ediyorum böyle yat, yün, şeyde, sünger yatak da şimdiki süngerler gibi falan değil, yumuşacık yani oturdum batıyorsun. İkimiz ortada birleşirdik yani şeyde. Hadi uyuyabilirsen uyu. Gider odun getirirdik mesela şeyden odunluktan. Anneme yardım olsun diye. Babam bir şeye pek fazla karışmazdı. Ondan sonra tele- yatıp bazen babam olmadığı zaman işte uzanıp televizyon seyrederdik. Yani sıcak ortam, kışın şeyde kayardık. Ayaklarımız buz ke- keser karda. Gelirdik sobanın kenarında artık titreye titreye ısındık. Hep bunları hayal, şey yapıyorsun ya hatırlıyorsun tabii yani şimdi zaten hatırlamazsan e, yapamazsın ki yani bilmiyorum yani o mesela yaptığım şeylerin içinde hep detaylar da gizli yani Kuzile Soba'nın dediğim gibi şeyi de vardır orada e, siz görmezsiniz insanlar da bazen söylüyor ya görmüyoruz ama sen niye yapıyorsun ızgarası bile vardır yani açtığın zaman ızgarasını ama siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Ben biliyorum onları. Bunu satmam. Ben onu söyleyeyim. Bunu satmam. 
Çünkü benim orada yani ilk yaptığımdaki duygularım çok farklı. Yani düşüncem, duygularım, hissettiklerim. Yani şu anda ben ona baktığım zaman çoğu şeyi zaten sürekli hatırlıyorum. Ha bir olay da oldu. Mesela istedi birisi. Hakikaten istediler bundan bir tane. Dedim ki bak elimde var ama vermem bunu. Yani milyonda verseniz vermem. O benim de ilgili, benim duygumla ilgili şey. Ama buna benzerini yapabilirim size dedim, isterseniz. Vallahi öyle benim yani ileriye dönük çok bir şeyim yok, planım yok. Ben kendim için yaşıyorum işin doğrusu. Yani sağlıklı, sıhhatli olacaksın. Yani huzurun da yerinde olacak. Psikolojin de yerinde olacak. Böyle çalışmalarla da yerinde oluyor. Aile huzurumuzda da bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Yani aklıma ne gelirse onu yaparım ben fark etmez. Bir yerde çok güzel bir şey görürüm. Düşünürüm ya ben bunu yapabilir miyim diye denerim, uğraşırım. Yapmaya çalışırım. Yani benim ileriye dönük çok bir planım da yok. Ya diyorum yaparken ben şimdi bir köy evi diye başlarım örneğin. Bunu derim işte altı şöyle olsun, üstü böyle olsun, üst katlı olsun, iki katlı olsun, bilmem yanında samanlı olsun. İşte. Sonra bir bakarım ki o diyor şey başka bir şeye dönüşmüş. İlaveler olmuş bilmem ne. Benim düşündüğümle hiç alakası yok. Yani var ama gelişmiş, ileriye do- doğru gitmiş. Değişik bir şey çıkmış oluyor ortaya. Bu da benim işte köy yaşantısını, çocukluğumuzu orada geçmesinden kaynaklanıyor sanırım. Yani kendi evimizden bazı şeyleri görüyorum yaparken diyelim eski halen durur bizim köydeki hep. Hatta onun da tamamını yapmayı düşünüyorum ileride de eski haliyle. Şu anda bazı yerleri yıkıldı, bazı duruyor. İşte aşağıda dedem, ebem, büyükler biz öyle derdik dede. Hacı anne derdik yani şimdi işte, işte babamın annesi falan. Mesela otururlardı o evin önünde böyle ikisi bizi gözlerlerdi, bakardı. Ben şu anda mesela onlar benim hep şeyde, hatırımda. Hacı annem iki büklümdü böyle, dedem de biraz daha şeydi. Otururlardı, bazen bir atışırlardı, şey yaparlardı ya da biz bir araya şey çocuğuz ya şey yapardık. Onlar bir bayağı yaşlılardı çünkü biz daha bir, daha küçüktük. Onları bir kızdırırdık, bir birbirlerine sokardık mesela. Ondan sonra bize kızarlardı ya siz bizi şey yapıyorsunuz. Sakin insanlardı gerçekten yani. Şimdi düşünüyorum da çok da iyi davranırlardı ya bize yani. Sevgi, yani sevgiyle davranırlardı bize. Mesela şu yan taraftaki şey o da genellikle yazın benim yattığım yerdi. Mesela ben orada yatardım. Yapabilirsem, olursa gerçek bir diyorum sanatçısı olmak isterim. Becerebildiğim kadarıyla. Çünkü her şeyi de beceremiyorsunuz. Yani içinizden geleni de yapamıyorsunuz. Yani nasıl bir şair bilmiyorum. Her içinden geleni kağıda dökemez herhalde. Yani söze dökemez. E benim de öyle oluyor. Yani düşünüyorum, şey yapıyorum. Ya içinden yapmak istediğim farklı da yapabildiğim de farklı. Yani bu bu değişik bir duygu bilmiyorum yani ben de böyle hissediyorum ama gerçek bir diyorum sanatçısı olmak isterim tabi yani niye istemeyeyim. Ya bir de ben unutuyorum abi ya yaptığım şeyi nasıl unutuyorum dersen neyi neden yaptığımı bazen ben de bilmiyorum yani gerçekten bir malzeme kullanıyorum orada başka kullanmışım değişik ya tamam oturmuş olmuş. Ya bakıyorum aynısını yapmaya çalışıyorum. Ya ben bunu neden yaptım? Acaba bu malzeme neydi? Yani boncuk muydu? Çıta parçası mıydı? Metali mi eğdim? Bu metali ben nasıl eğmişim? Bazen gerçekten ben, ben bile şey yapamıyorum. Onun için bazılarını da vermiyorum da. Vermek de istemiyorum. Çünkü diyorum ki ben aynısını yani resme bakarak tamam yapmaya çalışırım da nasıl yaparım? Yani ya benim duygum bu. Ya sanatçı deyince benim yani aslında söyleyeyim daha değişik bir insan şeyi geliyor bana ya. Yani şimdi sen kendini sanatçı görüyor musun desen 
Valla görüyorum, onu da bilmiyorum. Yani şimdi insanlar diyor işte, hocam sanatçısın işte. Ya ben şeyi de sevmem zaten. İş yerinde de, e şefim. Ya şefim deme abi de bana. Yani hakikaten sevmem. Şu anda bile bazen arkadaşlar yazar işte şefim şöyle. Ya şefim deme. Burada da şimdi sanatçı, işte hocam. Ya hoca değilim, sanatçı da değilim. Yani ben bana göre sanatçı daha, bilmiyorum daha farklı gibi geliyor. Nedir ya tarif edebilir miyim? Edemem, onu da edemem. Ya tabii bu sefer de baş, devam ettikçe de hoşunuza da gidiyor. Ortaya bir şeyler de çıkıyor. E insanlar da beğeniyor. E o da sizi ister istemez mutlu ediyor ve yönlendiriyor. E sevmeye de başladım tabii. Yani şimdi şimdi bırak deseniz bırakmam. Yani mesela başka bir yere taşınacağız herhalde bir iki seneye kadar. Yani orada da ben düşünüyorum bir atölye, adam gibi bir atölye yapıp benim çünkü her aletim de var şimdi. Yani eskiden alam sonradan aldım. Şimdi şu anda alamam. Ama her aletim de var. Ya gerçekten hoşuma da gidiyor. Ya yani değişik şeyler yapmayı da seviyorum ben. Abi insan önce Allah sağlık verecek. Sonra evinde huzur verecek. Ondan sonra zaten geliyor. Benim yaşam felsefem bu. Şeyi de dediğim gibi eee bütün bir şeye takılıp da hayatı da ıskaladığınız zaman hayat da sizi ıskalar. Bir bakarsınız ki yani onlar işte arkadan bunu da bu yaptıydı derler çıkarlar. Yani hayattan zevk almak. Benim derdim o. <gülüyor>